నెల కాదు నెల కన్నా ఎక్కువ రోజులు ఇంట్లోనే కూర్చోబెట్టి పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్స్ని నిషేధించడం అనవసరమైన ప్రయాణాలు ఆపేయడం ఎకానమీని కాపాడుకోవడం ఇదంతా ఇప్పుడు ఉన్న గవర్నమెంట్కి ఒక ఛాలెంజ్ కానీ పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో మనకి స్వతంత్రం రావడానికి ముందే ఒక హాట్ బ్రేక్ వల్ల బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఇండియాలో ఇలాంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొని విఫలమైంది ఎంతలా అంటే అది మనుషుల్లో తిరుగుబాటుకి కారణమయ్యేంత అదే ఎయిటీన్ నైంటీ సిక్స్ బాంబే ప్లేగ్ బాంబే ప్లేగ్ ఒక ఎపిడమిక్ వస్తే ప్రభుత్వం ఎలా ప్రవర్తించకూడదో చూపించింది ఇప్పుడు ఉన్న భారతీయ ప్రభుత్వంకి పూర్తి భిన్నంగా అప్పటి బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ప్రవర్తించింది మెడికల్ సైన్స్ ప్రభావం కానీ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్పై అవగాహన కానీ లేని రోజుల్లో ప్లేగ్ వల్ల ప్లేగ్ లాంటి ప్రభుత్వం వల్ల మన భారతీయులు ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులు ఇవి పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం మొదల్లోనే చైనా యూనాన్లో మొదలైన ఈ ప్లేగ్ పాండమిక్ ఒక దశాబ్దం పాటు చైనాలో విస్తరించి డెబ్బై వేల మంది ప్రాణాలు తీసి ఎయిటీన్ నైంటీ ఫోర్లో పోర్ట్ సిటీస్ నుండి ఇతర దేశాలకు చేరింది చైనా నుండి హాంకాంగ్కి హాంకాంగ్ నుండి ఇండియాకి ఎయిటీన్ నైంటీ సిక్స్ మధ్యలో బ్రిటిష్ మర్చెంట్ షిప్స్ ద్వారా బాంబేకి చేరింది ఆ షిప్స్లో ఉన్న ఎలుకల నుండి బాంబే వీధుల్లోకి వ్యాధి ఎంటర్ అయింది ఎందుకంటే ఈ ప్లేగ్ వ్యాపించడానికి ముఖ్య కారణం వైల్డ్ రైడ్స్ అప్పట్లో ఇల్లులన్నీ గుడిసెలతో నిర్మించుకున్నవే కావడం అలానే మనుషులు నడిచే దారుల్లో కూడా అపరిశుభ్రత ఎక్కువ ఉండడం ఈ వైల్డ్ రైడ్స్ పెరగడానికి మంచి చోటుగా మారాయి ఆ ఎలుకలపైన ఫ్లీస్ అనే ఈ పురుగులు బ్రతికేవి ఈ ఫ్లీస్ ప్లేగ్ని వ్యాప్తి చేసే బ్యాక్టీరియాని క్యారీ చేసేవి ఆ బ్యాక్టీరియా పేరు ఎర్సీనియా పెస్టిస్ ఈ బ్యాక్టీరియాని కలిగిన ఫ్లీస్ మనుషుల్ని కుట్టడంతో భూబోనిక్ ప్లేగ్ వ్యాధికి గురవుతారు ఇండియాలో మొదటి కేసు బాంబే డాక్స్కి దగ్గరలో గుజరాత్లో ఉన్న మాన్వి అనే టౌన్లో నమోదైంది ఆ తర్వాత అక్కడి నుండి బాంబేలో కేసెస్ మొదలయ్యాయి బాంబే నుండి చాలా వేగంగా బెంగాల్ పంజాబ్ యూపీకి ప్లేగ్ వ్యాధి చేరింది ఏ ఊరికి దారి ఉంటే ఆ ఊరికి ఈ వ్యాధి వెళ్ళింది ఇప్పుడు కరోనా వైరస్కి ఉన్న సిమ్టమ్స్ పద్నాలుగు రోజుల టైం తీసుకుని బయటపడితే ప్లేగ్ వ్యాధి సోకిన వ్యక్తి శరీరం మాత్రం ఆరు నుండి ఏడు రోజులు సాధారణంగానే ఉంటుంది ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ తర్వాత ముందుగా తొడల మధ్యలో ఆంపిట్స్లో వాపులు మొదలవుతాయి ఆ తర్వాత ఆ వ్యక్తి నలభై ఎనిమిది గంటల్లో చనిపోయేవాడు మొదట్లో డాక్టర్స్ కూడా ప్లేగ్ వ్యాధిని బాంబేలో ఉండే ప్రజలకి సాధారణంగా వచ్చే వాపులానే భావించడం వల్ల సరైన వైద్యం అందలేదు బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ బాంబే ప్లేగ్ని సీరియస్ తీసుకోకపోవడం వల్ల జరిగిన నష్టం ఆ తర్వాత వ్యాపించిన ప్లేగ్ వ్యాధే క్లియర్గా చూపించింది ప్లేగ్ వ్యాధి సోకుతుంది అది ఇండియాలో వ్యాపిస్తుంది అని తెలిసినా కూడా బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ గ్లోబల్ ట్రేడ్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉండేందుకు ప్లేగ్ స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఏ చర్యలు తీసుకోలేదు అన్ని సీ పోర్ట్స్ని పనిచేసేలా కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ని ఆపకుండా చూసుకుంది ఇదే ప్లేగ్ వేగంగా వ్యాప్తి చెందడానికి కారణమైంది కేసెస్ పెరిగితే కానీ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ నిద్రలేవలేదు అప్పటికే పరిస్థితి చేదాటిపోయింది అప్పుడే వారు చేసిన తప్పులకి బుబోనిక్ ప్లేగ్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ప్రజలపైనే హడావిడిగా ఒక కొత్తలోనే తీసుకొచ్చారు అదే ఎయిటీన్ నైంటీ సెవెన్ ఎపిడమిక్ డిజీజ్ యాక్ట్ అప్పటికే బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ నుండి అమల్లో ఉన్న కఠినమైన రూల్స్ సరిపోవు అన్నట్టు ప్రతిరోజు చేసే సాధారణ పనులని నిషేధించే ఆ కొత్తలోనే అమలు చేసింది ఈ యాక్ట్ లోకల్ అథారిటీస్కి సిచ్యువేషన్ని కంట్రోల్ చేసేందుకు ఏదైనా చేసే అవకాశం ఇచ్చింది దానికి తర్వాత ఎటువంటి లీగల్ ఇష్యూస్ ఉండవు ఇప్పటికీ మన గవర్నమెంట్ ఎపిడమిక్ సమయంలో సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టు కొన్ని మార్పులతో ఈ చట్టాన్ని అమలు చేస్తుంది కానీ అప్పుడు బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఆ యాక్ట్ని ఆలోచించకుండా తొందరపాటుతో అమలు చేయడం వల్ల ప్రజలకి మరింత ఇబ్బంది మాత్రమే జరిగింది బాంబేలో ప్రజలు విపరీతమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నారు బాంబే గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సెట్ చేసిన ఆర్డర్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేందుకు ఒక కమిటీని నియమించింది ఆ కమిటీకి ఉన్న గోల్ ఒకటే వర్షాలు పడేలోపు ప్లేగ్ వ్యాధిని తగ్గించాలి అని లేకపోతే అది అదుపు చేసే స్థాయి దాటిపోతుందని భావించారు ఆ వ్యాధిని ఆపడానికి కాలువల్లోకి రాత్రి పగలు సముద్రపు నీటిని డిసిన్ఫెక్టెంట్గా పంపించేవారు రోడ్లని వీధులని అన్నిటినీ నిమ్మరసం నీటితో శుభ్రం చేశారు అందరూ వారి ఇళ్లలోని సామాన్లని సూర్యకిరణాలు తగిలేటట్టు పెట్టాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది ప్రభుత్వం సైనికుల్ని ఇన్ఫెక్టెడ్ ఏరియాస్లో ఉండే ప్రతి ఇంటిని సర్చ్ చేయమని ఆర్డర్స్ పాస్ చేశారు ఇప్పుడు చేస్తున్నట్టే ఇన్ఫెక్టెడ్ పీపుల్ని కనిపెట్టి వారితో ఉన్నవారిని కలిసిన వారిని కూడా తీసుకొని క్వారంటైన్కి ట్రీట్మెంట్కి పంపించాలని చెప్పారు కులాన్ని మతాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని ఈ పనుల్ని జరపాలని ఆదేశాలు కూడా పెట్టారు దాని మూలంగా హిందువులకి ముస్లింలకి వేరువేరుగా హాస్పిటల్స్ని చాలా ప్రదేశాల్లో పెట్టాలన్నారు మగవారికి ఆడవారికి సపరేట్గా క్యాంప్స్ని నిర్వహించారు చనిపోయిన వారిని దానం చేసేందుకు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు చేశారు చనిపోయిన వారి శరీరాల్ని ముందుగా ఫినైల్ కలిపిన నీటితో శుభ్రం చేసి కార్బోలిక్ లాంటి డిసిన్ఫెక
కొంతమంది వారి ఇళ్లకు తిరిగి వచ్చాక అవి ధ్వంసం చేయబడో దోపిడీ చేయబడో కనిపించాయి వ్యాధి భయంతో గవర్నమెంట్ చేసిన పనులకి ఇళ్ళని పోగొట్టుకున్నారు వీటిని చూసి కొంతమంది వారికి ప్లేక్ లక్షణాలు కనిపించినా అది వచ్చిందని ఒప్పుకొని ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడానికి భయపడ్డారు ప్లేక్ కన్నా పెద్ద వ్యాధుల బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ కనిపించింది ఇలాంటి వాటి వల్ల డిజీజ్ కంట్రోల్లోకి రాకుండా ఇంకా పెరిగేందుకు కారణమైంది ప్లేగ్ వ్యాధి సోకని వారిని సోకిన వ్యక్తుల నుండి వేరు చేసే క్రమంలో బ్రిటిష్ సోల్జర్స్ ఆఫీసర్స్ అమలు చేసిన కొన్ని మెథడ్స్ కొన్ని చోట్ల ఆందోళనలకి దారితీస్తే మరో చోట ఒక ఆఫీసర్ మర్డర్కి కూడా కారణమైంది అప్పటి పూణే అసిస్టెంట్ కమిషనర్ అయిన వాటర్ చార్ల్స్ ర్యాండ్ బాంబేలో క్వారంటైన్ క్యాంప్స్ని హాస్పిటల్స్ని పరిశీలించడానికి ప్లేగ్ కమిషనర్గా నియమించబడ్డారు చార్ల్స్ ర్యాండ్ మరియు అతని కింద పనిచేసేవారు ఆర్మీ మరియు పోలీస్ సపోర్ట్తో కలిసి పబ్లిక్గా చిన్నపిల్లల నుండి వృద్ధుల వరకు ఆడామొగా తేడా లేకుండా అందరినీ వారి బట్టలు తీసి శరీరంపై ప్లేగ్ వ్యాధి లక్షణాల కోసం వెతికారు అనుమానం వచ్చిన వారిని లేదా లక్షణాలు కనిపించిన వారిని క్వారంటైన్కి హాస్పిటల్స్కి బలవంతంగా లాక్కొని వెళ్లారు దీనికి తోడు ఆ ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్కి ఏదైనా వ్యాపారం ఉన్నా లేదా అతను ఒక వస్తువు కానీ సప్లైస్ కానీ కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళినా అతను వెళ్ళిన ఆ షాప్ని కానీ బిల్డింగ్ని కానీ మూసేయకుండా కాల్చడమో కూల్చడమో చేశారు చార్ల్స్ ర్యాండ్ అమలు చేసిన పద్ధతులు భారతీయుల ఆత్మగౌరవంపై తీవ్రంగా దెబ్బ కొట్టాయి సర్చింగ్ పేరుతో ఇళ్లపై వ్యక్తులపై దాడులు వారి కష్టార్జితాన్ని దోచుకోవడం ఇలా అతని కింద పనిచేసిన సోల్జర్స్ చాలా వరకు పబ్లిక్ ప్రాపర్టీని నాశనం చేశారు దానికి డిస్ఇన్ఫెక్షన్ ప్రాసెస్ అన్న పేరు తప్ప అందులో అణచివేతే ఎక్కువ ఇవన్నీ కలిసి ముగ్గురు అన్నదమ్ముల చేతిలో అతని మర్డర్కి దారితీశాయి ఆ సమయంలో లోక్మన్య బాల్ గంగాధర్ తిలక్ బ్రిటిష్ వారిపై వ్యతిరేకంగా వారి రూలింగ్ని ప్రశ్నిస్తూ తన న్యూస్ పేపర్ కేసరిలో తన భావాల్ని వ్యక్తపరిచారు తన రైటింగ్స్కి ఇన్స్పైర్ అయ్యి పూణే నుండి చపేకర్ బ్రదర్స్ అనే ముగ్గురు అన్నదమ్ములు చార్ల్స్ ర్యాండ్ని చంపడానికి సిద్ధమయ్యారు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు జూన్ ఇరవై రెండు అర్ధరాత్రి క్వీన్ విక్టోరియా గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ నుండి చార్ల్స్ ర్యాండ్ తిరిగి వస్తున్నప్పుడు దామోదర్ చపేకర్ బాలకృష్ణ చపేకర్ వాసుదేవ్ చపేకర్ అనే ఈ ముగ్గురు అన్నదమ్ములు చార్ల్స్ ర్యాండ్ని కాల్చి చంపారు ఆ తర్వాత వారిని పట్టుకొని ఉరిశిక్ష వేశారు ఆ మర్డర్ తర్వాత చాలామంది భారతీయుల్ని బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ తిరుగుబాటు పేరుతో జైలుకి పంపింది అందులో బాల్ గంగాధర్ తిలక్ కూడా ఒకరు ఆయన ఆ కేసులో పద్దెనిమిది నెలలు జైలు శిక్షని అనుభవించారు అప్పుడే బాల్ గంగాధర్ తిలక్ లాంటి ఒక కొత్త నేషనల్ లీడర్ ఇండియాకి దొరికారు ఈ విషయాలు పక్కన పెడితే భూబోనిక్ ప్లేగ్ ఎక్కువ సంఖ్యలో భారతీయుల ప్రాణాలు తీయడంతో ప్లేగ్ వ్యాధికి వ్యాక్సిన్ కోసం బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఒక రష్యన్ బ్యాక్టీరియాలజిస్ట్ అయిన వాల్డమన్ హాఫ్కాన్కి వేగంగా వ్యాక్సిన్ తయారు చేయాలని చెప్పింది అతనితో పాటు ఒక రీసెర్చ్ కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేసింది గవర్నమెంట్ నియమించిన ఆ రీసెర్చ్ టీం ప్లేగ్ వ్యాధిని తగ్గించే డ్రగ్స్ గురించి రీసెర్చ్ మొదలుపెట్టింది నీటిలో మట్టిలో ఇంటి వస్తువుల్లో బ్యాక్టీరియా ఎలా ప్రవర్తిస్తుందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేశారు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్గా బ్యాక్టీరియా ప్యాథోజన్ని డైరెక్ట్గా ఆరోగ్యంగా ఉన్న ఒక వ్యక్తిలోకి పంపించి ఇమ్యూనిటీని రేస్ చేయాలి అనుకున్నారు దానికోసం ఎలుకల నుండి బ్యాక్టీరియాని తీసి ఆ బ్యాక్టీరియాని ఇప్పటిలా పెట్రీ డిషెస్లో కాకుండా ఘీ లేదా కోకోనట్ ఆయిల్ రాసి జంతు మాంసంని ఉడకబెట్టిన నీటిలో బ్యాక్టీరియాని పెంచారు ఆ బ్యాక్టీరియాని రెండు వారాలు పెరిగే వరకు అలానే వదిలేశారు ఆ తర్వాత వేడికి ఆ బ్యాక్టీరియాని వీక్ అయ్యేలా చేసి వాటిని ప్లేగ్ వ్యాధి సోకని వ్యక్తిలోకి ఇంజెక్ట్ చేయాలనుకున్నారు అలా మూడు నెలల్లో బ్యాల్టమర్ హాఫ్కైన్ ఒక హ్యూమన్ ట్రయల్కి సిద్ధమయ్యారు కానీ కొన్ని భయాలు నమ్మకాల వల్ల ఈ ప్రయోగానికి చాలామంది ఒప్పుకోలేదు టెన్త్ జనవరి ఎయిటీన్ నైంటీ సెవెన్లో తన పైన ముందుగా వ్యాక్సిన్ టెస్ట్ చేసుకున్నారు తర్వాత కొంతమంది ఖైదీలపై ఈ ప్రయోగం జరిపారు వారి శరీరాల్లో యాంటీబాడీస్ ఆ వీక్ బ్యాక్టీరియాపై చాలా బలంగా పనిచేశాయి జైల్లో ఖైదీలు వ్యాధి నుండి బయటపడిన తర్వాత ఇండియన్స్కి వ్యాక్సిన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చారు కొత్త శతాబ్దం మొదలయ్యే లోపు నలభై లక్షల మంది భారతీయులు వ్యాక్సినేట్ చేయబడ్డారు డాక్టర్ హాఫ్కైన్ వ్యాక్సిన్ చాలామంది ప్రాణాలు కాపాడింది కానీ అప్పటికీ కేవలం బాంబేలోనే ప్లేగ్ వ్యాధితో యాభై వేల మంది చనిపోయారు ఆ తర్వాత రెండేళ్లలో మూడు లక్షల మంది ఇండియాలో చనిపోయారు కానీ ఆ లెక్కలన్నీ కూడా బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ వేరుగా చూపించింది ప్రపంచం దృష్టిలో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్పై గొప్ప భావన రావాలని కొంతమంది సీనియర్ అఫీషియల్స్ అసలైన రెక్కల్ని బయటకు రానివ్వకుండా గవర్నమెంట్ రికార్డ్స్లో లెక్కల్ని మార్చేశారు ఆ తర్వాత అక్కడక్కడ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై వరకు అప్పుడప్పుడు ప్లేగ్ వ్యాధి కనిపిస్తూ వచ్చింది ఈ ప్లేగ్ వ్యాధి వల్ల జరిగిన గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఆ సమయంలో ప్రభుత్వం ప్రజలు ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులు అన్నీ డాక్యుమెంట్ చేయబడడం అదే దేశంలో మోడర్న్ పబ్లిక్ హెల్త్ సర్వీసెస్కి ఒక కారణం బాంబే ప్లేగ్ నుండి
ఇప్పుడు మనం ఎపటిపిక్స్ వచ్చినప్పుడు వెంట వెంటనే తీసుకుంటున్న లాక్డౌన్స్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ లాంటి చర్యలకి హ్యాండిల్ చేస్తున్న విధానాలకన్నిటికీ మన దేశంలో ఇంతకు ముందు వచ్చిన బాంబే ప్లేగ్ లాంటి ఎపిడమిక్సే కారణం అవే మన ప్రభుత్వాలకి ఒక ఎపిడమిక్ గైడ్స్ ఇప్పటి కరోనా వైరస్ కూడా ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ వచ్చే మరొక పాండమిక్కి లేదా ఎపిడమిక్కి దేశాన్ని బలంగా తయారు చేస్తుంది